Hi there, this is Chinky Tan, also known as Mr. Ching Positive. I'm pretty excited today to share with you, yun nga, uh, lahat tayo, di ba gusto natin eh, matupad ang ating pangarap. Ano ang iyong pangarap? Ako, may pangarap ako. Ang pangarap ko maging PBA player. <laughs> Hindi yan pangarap. Pantasya yan. Hindi, seriously, lahat po tayo may mga pangarap. Magkaroon ng sariling bahay, sasakyan, matupad yung ika nga, eh, yung mga dream vacation natin. Eh, sino sa inyo may pangarap na magkaroon ng sasakyan? Diba? Gusto niyo man ng sasakyan? Okay. Si mga may pangarap ng sasakyan, pakitaas sa mga kamay. O, oh, sige. Ito. Uh, itong sasakyan na ito, pwede na ba? Pwede na ba itong sasakyan na ito? O, oh, diba? Bongga. Not only that, sa harap niya, may tinatawag na laptop. Woo! Diba? Meron pa siyang ano, pag nainitan ka in the middle of the summer heat, ah, meron kang tinatawag na bar. Yeah! And then, pag ikaw naman ay nabobor, pwede ka manood pa ng uh, TV. Diba? At hindi lang yan, kasama mo pa ang iyong misis. Misis po yan, misis. Di ba napakaganda ng sasakyan? Di ba napakaganda? Yun yun. Ang concern talaga ganito. Malaki po ang ating pangarap, just like yung chedeng na yan. Oo, pero sa totoo lang, ang ating kita po ay maliit. So, ang tamang solusyon, dapat palakihin po natin ang ating kita para matupad ang ating pangarap. Pero kadalasan po, alam mo ginagawa, pinapaliit na lang po yung pangarap para magkasya sa kita. <laughs> Kung ganun po tayo mag-isip, alam mo, ending, ano magiging sasakyan po natin? Ito itsura. Yan. One cow powered. I don't use gas. I use grass. <laughs> Alam mo, uh, ang challenge ko talaga, nung bata tayo, lakas talaga natin mangarap, pero nung lumaki lang tayo ng konti, dahan-dahan na nawawala ang pangarap at hinanakawan tayo ng pangarap. No, that's the reason why I just want to encourage you before we continue this uh, broadcast na ito, I want to challenge you, no matter what happens, you got to believe in your dreams. Mangarap ka, maniwala ka, pero kailangan po, habang nangangarap po tayo, kailangan po, mayroon tayong tinatawag na gawa. Kailangan maging realistic po tayo. Siyempre, uulitin ko, gusto natin magkabahay, magkasasakyan, mag-travel, kasama ang ating pamilya. Pero ang tanong, kasya ba talaga ang iyong kinikita? Average person will earn 10,000 pesos net per month times 12 months, that's around 120,000 income per year. Ang working years natin from age 20 up to 60. Age 20 to 60. So, 120,000 times how many years? Around 40 years of working. So, when you multiply 40 times 120,000 per year, that will be a total of 4.8 million pesos. Lifetime income. 4.8 million pesos lifetime income. Now, question. With 4.8 million, makakabili ka na ba ng bahay? Yes or no? Mm-hmm. Yes. Makakabili ka na ba ng sasakyan? Yes or no? Yes. That is if you do not spend one peso until the time you work, until such time you retire. Alam mo, pagka yan ang ginawa mo, ay sa totoo lang, ito lang, okay lang ulit na mangarap. Pero kailangan maging realistic po tayo. Ang tanong ko right now to you is this. Yung ginagawa ba talaga natin ay sapat, di ba? Hindi natin makukuha lang to sa sipag at syaga. Kailangan meron din tayong alam at may diskarte tayo. Ang tanong ko, gusto mo ba talaga madagdagan ang iyong income para matupad ang iyong pangarap? So, if gusto mong madagdagan ang iyong income na matupad ang iyong pangarap, the best way for you to do it is you go into what business? Magnegosyo ka. Pero karamihan ng tao, Chinky, gusto ko magnegosyo pero hindi ko alam. Oo, ito ang alam ko sa buhay. Kung gusto, gagawa ng paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ang tanong, gusto mo ba gumawa ng paraan? Kung gusto mo nang gumawa ng paraan at gusto mo mag-umpisa ng negosyo, itong good news. I will teach you how to start your business. How to build your business from what? From scratch. Kahit wala kang kaalam-alam kung paano mag-negosyo, clueless ka, hindi mo alam, di ba? Ito ay kailangan po natin maging negosyante, di ba? Mag-negosyo now para tayo ascenso later. So, the reason why you should really come to this session is because I'm going to share with you a lot of good ideas. In case you didn't know, one day you will die. And I want to show you why the job that you have that you hate is a waste of your life. See, this right here is our childhood and our teenage years, and we have a lot of fun. And most of us usually get a job right around here at 20 years old. And most people will retire at the age of 65. Now, if we're lucky, we'll live all the way to 80 years old. Now, if you look at this, the majority of our lives 
will actually be spent at work. But a recent Gallup poll found that 85% of people don't enjoy their jobs. And in China and Japan, that number is almost 94%. Now that's this crazy statistic. Most people hate what they do, but spend most of their lives doing it. Do you want to spend the majority of your life doing something that you hate doing? And just so you know, if you're slaving away for retirement down here, you're missing the point. Because only 82% of people in the world will actually live to the age of 65. And if you get to 65, on average, you only have about 15 more years left to live after you retire. And also so you know, only 65% of people actually live into the age of 80. So don't stay at a job where you dread Mondays and live for the weekends. If you don't like your job, quit it. Find another way to make money. It's okay to wake up tomorrow and completely reinvent yourself and become the person that you've always wanted to be. It's never too late to start. And so it's with really great love and respect that I want to challenge you to rethink your life. If you're not happy with your job or your purpose or your meaning in life, change it because life is so short. Do something that you love and be proud of it because here's the deal. You weren't born to just pay the bills and die. You were born to thrive. Maunawaan mo kung bakit ngayon ka na dapat magnegosyo. Maraming tao na ayaw mag-business. Dahil karamihan sa mga tao, lalo na sa mga Pinoy, ay ganito ang naituro. Study hard, get good grades, then find a good job. Ito ang dahilan kung bakit after natin gumraduate, ay nagsisikap tayo agad na makahanap ng trabaho. Walang masama doon. Pero karamihan sa mga tao ay ganito ang nagiging dahilan kapag inalok mo ng negosyo. Ayoko mag-business. Wala akong puhunan. Wala akong pera. Di ba't kapag naghanap ka ng trabaho, kailangan mo din mamuhunan sa pamasahe, medical, requirements, pagkain, clearances, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga kinakailangan mo pang umutang para lang makumpleto ang mga requirements mo. Ang masaklap, paano kung hindi ka pumasa sa requirements or hindi ka natanggap sa trabaho mo? Malamang lamang ay uulitin mo ito ulit at mamumuhunan ka muli. Ang iba naman ay ganito, wala akong oras para dyan, walang kaso yun. Pero ang mas malala, wala ka na ngang oras, wala ka pang pera, yun ang malala. Ganito naman ang dahilan ng iba, hindi ko alam yan, hindi ko hilig yan. Hindi ko linya yan. Tanong, ang mga doktor ba ay pinanganak ng doktor? Ang mga engineer, pinanganak ba ang engineer? Ang mga lawyers, pinanganak ba silang lawyers? Di ba nag-aral din sila at dati rin nilang hindi alam ang trabaho nila? Ikaw, hilig mo ba ang ginagawa mo ngayon? Kung aalisin natin ng sweldo mo, gagawin mo pa rin ba ang trabaho mo? Maraming mga tao ang ginagawa nila ang alam nila, ang sinasabi nila at ang linya nila. Pero kulang pa rin at lagi silang kapo sa kita nila. Kung ito ang magpapabago ng buhay mo at ito ang magbibigay sa iyo ng mga pangarap mo, bakit di mo alamin? Bakit di mo linyahin? Bakit di mo aralin? May mga tao naman na nagsasabing, ayoko mag-business. Risky yan. Baka hindi ko magawa. Baka malugi ako. Hindi pa naman niya nasisimula ng business niya, iniisip na niya agad na malulugi siya. Noong nag-enroll ka ba sa paaralan at nagbayad ng tuition fee mo, nagtanong ka ba, what if hindi ka makapasa? At what if hindi ka makagraduate? Noong mag-apply ka ng work sa kumpanya mo, tinanong mo ba na what if hindi ko magawa ang trabaho ang bibigay sa akin? Lahat ng mga excuses na ito ay nagiging dahilan na lamang ng mga tao. Ang hindi nila alam ay hindi nila may iwasan pumasok sa negosyo pagdating ng panahon. Ito pa rin kaya ang magiging rason nila? Meron tayong tinatawag na life cycle. Number one, study. Nag-aral ka at kapag nagkaanak ka, pag-aaralin mo rin. At kapag ka nagkaanak ang anak mo, pag-aaralin niya rin ito. Dahil kailangan nating mag-aral. 
para tayo ay matutong magsulat at bumasa. Pagkatapos mag-aral, tayo ay gagraduate at pagkagraduate, tayo ay magtagrabaho. Pero may mga tao na hindi nakapag-aral at hindi nakagraduate. Pero nagtatrabaho dahil kailangan natin magtrabaho para tayo ay may pangsuporta sa mga pangangailangan natin araw-araw. Ang tanong, gusto mo ba na habang buhay magtrabaho? Gustuhin mo man, hindi pwede. Dahil pag edad mo ng 60 to 65 years old, wala ka nang magagawa. Retired ka na. Ngunit makakatanggap ka naman ng retirement fee mo. Pero dahil retired ka na, tigil ang trabaho mo, tigil na din ang sahod mo. At kahit gaano pa kalaki ang pera na natanggap o naipon mo ay mauubos at mauubos din ito sa mga pangangailangan mo at sa pamilya mo. Lalong-lalo na kapag ikaw ay may karamdaman. At para hindi maubos ang pera mo, ano ang maaari mong gawin? Malamang, isa lang ang nasa isip mo. Papasok ka sa business. Kanina, kaya ayaw mong mag-business ay dahil kailangan mo mamumunan. Di ba ito din ang kailangan mo ngayon? Kanina ang dahilan ay wala kang time. Sa tingin mo, pag edad mo ng 60 to 65, napakarami mo pang time? Kanina ang dahilan kaya ayaw mo ay dahil hindi mo alam. Ngayong retard ka na, anong alam mo sa business? Kung buong buhay mo ay nagtrabaho ka lang at hindi ka nag-business. At dahil nga wala kang knowledge about sa business, yun ang risky. Dahil mataas ang posibilidad na bumagsak at malugi ang business na itatayo mo. Pero huwag kang mag-alala, hindi pa yan mangyayari ngayon. Yan ay sa pagdating ng panahon. Pero kung papasok ka din naman pala sa negosyo, kailan mo gusto? Now or later? Kung ngayon mo sisimulan, ngayon mo aaralin, ngayon ka matututo, ngayon ka din kikita. Pero kung later mo gagawin, later mo aaralin, later ka matututo, later ka din kikita. Ito ang ilan pa sa mga benefits o dahilan kung bakit ngayon ka na dapat magnegosyo. Let's say, 20 years old ka na ngayon. After 5 years, nag-fail ka. Okay lang, dahil bata ka pa, pwede mo pa ulitin. Kung 65 ka na at after 5 years, nag-fail ka, mauulit mo pa kaya? Kung 20 ka na ngayon at after 5 years, naging successful ka, may enjoy mo ba? Oo naman. Kung 65 ka na ngayon at after 5 years, naging successful ka, may enjoy mo pa ba? Lalo na kung sa pan- Ngayon na yun, eh may karamdaman ka na. Ngayon, alam mo na kung bakit maganda na ngayon ka na dapat pumasok sa business. Ano ba ang iba't ibang klaseng investments na maaari niyong pasukan? Dalawa lang po ang transaksyon sa pagpapalago ng pera. Basta kayo naglalabas ng pera, tatanungin niyo lang sa sarili niyo, ano ba ang aking ginagawa? It's only either of the two. Pwede kayong merong bilhin, o maaaring meron kayong pautangin. Ano ang pinagkaiba? Kapag kayo ay nagpapalago ng pera, at ito ay sa pamamaraan na kayo ay nagpapautang, ang talagang gusto nyong mangyari ay eh magkaroon ng regular na kita sa lend type of investment. Merong regular na kita, yung regular na kita ang tawag po doon, interest. Yun yung benepisyo. Tawag doon sa benepisyo na nakukuha ng isang nag invest sa isang lend type of investment. Ang isa pang tawag sa lend type of investment ay fixed income investments dahil fixed na po ang kita. Ibig sabihin, alam nyo na. Bago pa kayo pangpasok ng pera, sinasabi na sa inyo ilang porsyento ng interest o ilang porsyento ng kita ang pinapangako sa inyo. Diininan ko po yung salitang pinapangako dahil yun ang sabihin ng guaranteed investment. Makakakita kayo sa mga brochure, sa mga flyers, sa website, prospectus, makikita nyo, guaranteed investment. Hindi po ibig sabihin nun sigurado dahil walang siguradong investment. Guaranteed, ibig sabihin, pinapangako. Ano ang pinapangako? Pinapangako yung fixed interest na ibabayad sa inyo. Kadalasan pa, ang mga lend type of investment may assurance or insurance. Katulad ng bank deposit, meron tong insurance na binibigay ng PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation. Yung pera mo dun sa banko, insured. Pag nagsara yung banko, kung magkano ang deposit mo, binabalik sa'yo kasi insured. So, kadalasan, karamihan ng mga lend type of investment may assurance or insurance. Sa lend type of investment, mas mababa ang risk. Kaya po, mas mababa ang return. 
1% to 8%. Pag minsan may 10%, mataas na po ang 10% na pinapangako, guaranteed, na kita or interest sa lend type of investments. Punta naman po tayo sa buy type of investments. Ano po itong buy type of investments? Yung buy type of investments, meron kang binili, habang ikaw ang may-ari, karamihan po nito, wala kang kinikita. Kikita ka lang or malulugi ka kapag ito ay iyong binenta. Halimbawa, lupa. Bumili kayo ng lupa sa probinsya. Mababa ang inyong pagkabili. 100 pesos per square. Marami naging development doon sa property o sa paligid ng inyong lupain. Dahil sa development, tumaas ang bentahan ng presyo ng lupa. Umabot ng 1,000 pesos per square meter. Binili nyo lang 100 pesos per square meter. Wala pa ho kayong kinikita hanggang ibenta nyo yung inyong binili na ari-arian. So dito sa buy type of investments, sabi ng mga naging English burgis, equity type of investments, you make or lose money when you sell what you own or what you bought. Pag binenta mo ng mas mataas, kumita ka. Pag napilitan kang ibenta ng mas bababa, lugi ka. Bakit ko po sinabing napilitan kang ibenta? Baka dumating na yung takdang panahon, kailangan mo na yung pera gamitin, binenta mo, miski na mas mababa. Lugi ka. Okay? So, dito sa buy type of investments, hindi pinapangako yung benepisyo. Ang benepisyo po dito, hindi tinatawag na interest. Katulad sa lend type of investment. Ang benepisyo po rito, tinatawag gain. Huwag po kayo manilito. Percentage gain, percentage interest. Ang paglago o gain, hindi pinapangako. Kaya mas malaki ang peligro. Kaya dito nagpapatotoo yung investment rule. The higher the return, the higher the risk. Mataas ang risk ko sa buy type of investment, kaya binibigyan kayo ng tsansa sa mas mataas na porsyento ng paglago kumpara sa pinapangako na porsyento ng interest. Okay? Punta tayo umuli doon sa dalawang klase ng investment, lend type at buy type. Ano po yung mga kalaniwan na inaalok sa mga Pilipino or ma-access natin ng mga lend type of investment? Yan po yung alam na alam natin, bank account. Yung savings or time deposit, ang talagang ginawa nyo, nagpautang kayo sa banko. Pwede mo kayo magpautang sa pamahalaan. Buy type of investments, yung mga sikat. Stock market. Kahit anong negosyo na inyong pasukin, mula karinderya hanggang BPO, talyer hanggang uh, manufacturing company or service uh, business, yan po ay buy type of investment. So, ano ang kadalasan inyong kikitain sa lend type or buy type of investments? Ang savings deposit po ngayon sa mga malalaking banko, 0.25% ang interest kada isang taon. Babawasan pa po kayo ng 20% withholding tax. Punta naman po tayo sa stock market. As of end of 2018, pagpasok ng bagong taong 2019, ang stock market po lumago 32% sa nakaraang limang taon. Kumpara sa savings deposit, 0.25 times 5, yun ang compute lang po nila, is 1.25% lamang. 1.25% lamang sa nakaraang limang taon kung nag-deposit kayo sa savings deposit sa mga malalaking banko, 1.25% lang ang inyong kinita sa loob ng limang taon. Sa ating stock market, 32% sa loob ng limang taon. Okay. Yung mga pumapasok po sa negosyo, 5 to 15% po ang kadalasang kinikita ng mga negosyo. Pag minsan, 50%. Pag minsan, doble. Kung anong kinapitan mo sa negosyo, doble ang kinita mo sa isang taon. Nangyayari po yan. Pero on the average, lalo na yung mga stabling negosyo, 10 years, 15, 20 years na negosyo, nasa 10 to 15% is a good earning rate already for a buy type of investment under a business. Bakit kayo magkaka-interest maging membro ng mga simpleng dahilan? Katulad po ng nagagawa na natin sa nakaraang kalahating oras. Marami pagkakataon na kami ay nagbibigay ng literacy programs, kaalaman, pagtuturo, lalo na sa tamang paghawak ng inyong kaperahan. 
Pwede kayong kumita sa iba't ibang produkto at serbisyo na inaalok exclusive sa kanyang mga miyembro.